Hai, nama saya Dr. Edisha. Sekarang memegang jawatan sebagai ketua lab untuk UPM Magna Cancer Research Laboratory ataupun dikenali sebagai laboratory penyelidikan kanser UPM Magna. So, fungsi Magma ini adalah untuk menjalan penyelidikan kanser di mana kita ada tiga fokus untuk bidang penyelidikan kanser ni. Pertama sekali adalah untuk mencari ubat yang baru untuk treatment of cancer dan nombor dua adalah untuk mem- lebih memahami kanser sebab kanser ada banyak banyak jenis dan kita cuba nak fahamkan dia dan kenapa dia akan menjadi kanser dan akhir sekali uh, kita nak jali, jalankan penyelidikan kanser dalam binatang terutamanya untuk binatang yang kesayangan contohnya kucing dan anjing dan sebagainya seperti yang kita tahu, kanser merupakan salah satu penyakit yang menjakiti ramai rakyat di Malaysia ataupun di luar negara, di dunia ni. So, uh, kalau ingin mengikut statistik yang disediakan oleh Ministry of Health, Kementerian Kesihatan Malaysia, kanser merupakan pembunuh yang ketiga di Malaysia ni. Kes kanser semakin meningkat. Oleh yang demikian, uh, kita perlu memberikan uh, pendedahan kepada rakyat Malaysia Cancer Awareness pas, uh, berkenaan dengan kepentingan penyakit kanser ni di mana kita perlu sentiasa menjalankan screening, uh, checking Kalau terkena kanser ni, make sure kita ada treatment lebih awal dan jangan menunggu sampai dia dah late stage dah dah memang tak sempat nak nak rawat dah. Banyak NGO dah menjalankan cancer awareness di mana mereka mendedahkan rakyat berkenaan dengan kepentingan kanser ni. Di CAMRES, uh, U, uh, UPM Magna Cancer Research Laboratory atau short form kita panggil CAMRES di makmal kita ni sebab kita menjalankan penyelidikan kanser. Oleh yang demikian, kita nak mendedahkan rakyat uh, berkenaan dengan kepentingan penyelidikan kanser terhad uh, untuk dalam bidang kanser di mana seperti yang saya maklumkan tadi, kanser lab kita menjalan penyelidikan untuk mencari uh, treatment yang lebih baru untuk kanser. Uh, Oleh yang itu, kita nak merapatkan hubungan penyelidik di UPM, di CAMRES ni dengan rakyat di mana rakyat boleh datang ke makmal kita untuk merasai macam mana penyelidikan kanser dijalankan. Oleh itu, kita adakan uh, satu program di mana inisiatif di mana kita panggil CAMRES Open Day. Uh, CAMRES Open Day ini adalah satu inisiatif di mana kita jemput rakyat uh, ataupun uh, orang awam datang ke lab di mana mereka ada hands-on experience untuk cuba nak extractkan aktif compound daripada daun dan kita akan tunjukkan cara uh, aktif compound ni boleh di extract daripada daun dengan menggunakan kaedah yang biasa dengan kaedah mesin yang modern dan seterusnya macam mana kita dapatkan aktif compound ni untuk kita ujikan dia sama ada dia ada uh, fungsi yang anti cancer di mana peserta juga akan ditunjukkan macam mana kita jalankan satu teknik di mana kita panggil cell culture or culture cell di mana uh, cancer cell tu dihidupkan dalam petri dish dan kita gunakan active compound tu dan kita rendamkan active compound dengan cell cancer tu untuk tengok sama ada cancer cell boleh dibunuh oleh active compound yang kita baru extract yang ni pada mulanya masa um, CAMRES ingin mengadakan inisiatif CAMRES Open Day kita dah mendapat kelulusan daripada institut untuk mengadakan inisiatif CAMRES Open Day ni setelah kita mendapat kelulusan kita berbincang dengan kawan-kawan berkenaan dengan inisiatif ni and so happen kita terjumpa Dr. Zamir di mana dia mengatakan Sugar Bear Bomb sangat berminat untuk uh, memberi sumbangan untuk uh, inisiatif kita berkenaan dengan Cancer Venus Uh, oleh yang demikian, kita pun berbincang setelah beberapa mesyuarat yang diadakan akhirnya pada 12 Oktober 2020 satu uh, majlis pengirahan cek telah diadakan di uh, headquarters Sugarbomb uh, di mana Sugarbomb telah mendemakan sebanyak ringgit Malaysia RM15,000 kepada CAMRES untuk mengadakan CAMRES Open Day Sumbangan daripada Sugarbomb sangat tepat pada masanya di mana um, semasa kita 
ingin mengadakan Kamras Open Day kita memang tak ada bajet untuk menjalankan Kamras Open Day inisiatif ni untuk jemput orang awam datang ke lab kita untuk melihat cara penyelidikan kanser dijalankan semasa Tugobom dah mendemakan duit ringgit Malaysia RM15,000 kita telah menggunakan duit tersebut untuk um, menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti ini so setakat ni kita telah menjalankan empat kali uh, Kamras Open Day iaitu pada 15 Oktober 2021 di mana peserta pertama yang kita jemput adalah pihak Makna dan siri kedua telah dijalankan pada 16 Oktober 2021 rakan yang dijemput adalah rakan daripada Sugar Bomb dan siri ketiga kita jemput uh, Camwalk Camwalk adalah salah satu NGO yang dalam bidang kanser juga iaitu tarikh yang dijalankan adalah pada 25 Mei 2022 dan siri keempat telah dijalankan uh, pada 5 Oktober 2022 di mana peserta yang kita jemput adalah National Cancer Society Malaysia kita juga akan adakan siri yang kelima yang di mana peserta yang kita jemput adalah daripada Persatuan Sokongan Kanser Negeri Perlis Pada pendapat saya, uh, kempen Pinktober yang diorganis oleh Sugar Bomb adalah satu kempen yang sangat bermakna uh, di mana dia spread awareness berkenaan dengan kanser pada jen, uh, rakyat dan kempen ini juga mereka membantu penyelidik dari segi memberi dana untuk penyelidikan dan mereka juga uh, memberi sumbangan kepada kita untuk create lebih banyak uh, Kamras Open Day ataupun uh, Cancer Awareness Campaign kepada rakyat Saya berharap untuk uh, bahagian Cancer Awareness ni uh, dia akan capai maklamat dia di mana rakyat uh, biasa-biasa walaupun mungkin mereka yang tak ada kanser ke boleh buat screening lebih awal dan sentiasa ada screening untuk mengetahui sama ada kanser tu develop ke ada kanser ke tak ada kanser untuk mereka yang dah ada kanser jangan risau there are many uh, supporting group yang boleh membantu anda untuk go through proses macam mana some of them are cancer survivor di mana mereka have gone through that and you you akan tahu sebenarnya cancer is not a dead sentence kalau you detect awal memang you akan recover I sangat-sangat berharap cancer awareness ni bukan sahaja untuk mereka yang ada social media ke untuk orang yang dekat bandar ke harap-harap cancer awareness ni boleh sampailah ke kampung halaman dengan tempat yang sangat ulu supaya mereka juga mengetahui kepentingan kanser ni dan early detection save life untuk pesakit-pesakit kanser -pesakit jangan risau jangan percaya kepada bomo-bomo ataupun siapa-siapa percayalah doktor yang merawat anda sebab mereka dah merawat banyak-banyak pesakit yang banyak daripada mereka adalah survivor dan mereka survive dan mereka recover from cancer so just stay with your doctor and stay positive dengan positive mindset you are can recover soon